De instituut, de Instituut voor Graduate Studies and Research, IGSR, heeft gisteren in samenwerking met de opleiding Geschiedenis van de faculteit der Humaniora een lezing georganiseerd. Het thema was 100 jaar stopzetting van immigratie van Hindustanen, oorzaken, motieven en gevolgen. Het doel van deze lezing was om de samenleving te informeren over de oorzaken, motieven en gevolgen die hebben geleid tot de stopzetting van de immigratie van contractarbeiders uit India. De inleider en historicus Maurits Hassan Khan zegt dat er in totaal bijkans 35.000 immigranten uit India naar Suriname zijn vervoerd. Hij verklaarde verder dat de immigratie wegens verzet in India in 1919 is stopgezet. Belangrijkste reden voor verzet, ontevredenheid van contractarbeiders is geweest dat men ontevreden was over de lonen die men ontving. En daarover heb ik al eerder het een en ander verteld. De grondoorzaak daarvan was het tarief van kaken en lonen die in 1861 nog voor de afschaffing van de slavernij was vastgesteld. Op basis van 10 uur gewerkt daar. Terwijl bij contractarbeiders men ervan uitging dat de veldarbeiders 7 uur werkten. En ze moesten evenveel werk leveren als in de slavernijperiode in tien uur werd verdiend. En dat gaf problemen in werkelijkheid. En daarnaast was er ook een probleem dat de mensen in tegenstelling tot wat in het contract was opgenomen, uh, niet een dagloon kregen, maar taakwerk. Hassan Khan benadrukt dat in de loop der tijden, met name de periode na hun contract, aantrekkelijke voorwaarden voor de arbeiders werden ingevoerd. Dat zijn de aantrekkelijke voorwaarden die men aanbiedt. En die aantrekkelijke voorwaarde wat de mensen aansprak daar, is dat men acht stuivers kon verdienen. Acht en niet. Acht en na. En daar was dagloon twee en na's. Dus die 60 cent van ons vergelijkt twee en na met acht en na. Acht stuivers in plaats van twee. Dat leek enorm veel. En dat berekende de mensen wat men zou kunnen sparen in vergelijking met wat men daar uitgaf. En verder, dat als men het contract verlengde, dat men ook een premie kreeg en men had recht op vrije terugkeer. Wanneer men na vijf jaar wilde terugkeren, kon het gratis zijn. Dus je kon sparen en dat is tijd geld sturen naar je familieleden, want dat was in feite de bedoeling, mensen vertrokken met de bedoeling om het voor zichzelf en voor het gezin, voor familie beter te hebben en na gespaard te hebben terug te komen. De historicus Maurits Hassan Khan, die gisteravond voor het IGSR in samenwerking met de opleiding Geschiedenis van de faculteit Humaniora een inleiding verzorgde. Het thema was 100 jaar stopzetting van immigratie van Hindustanen, oorzaken, motieven en gevolgen. Na de presentatie bestond er gelegenheid tot het stellen van vragen.